ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ഏതാണ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെല്ലിന് നമ്മൾ ഏത് സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ സെൽ എന്ന് സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെല്ലിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കാതോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കാതോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലില് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലില് കാതോഡ് ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ആനോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഈ സെല്ല് ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് അപ്പം ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെല്ലിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡാനിയൽ സെല്ല് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ കേസില് ഈ സെല്ല് ഈക്വൾ ടു ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോടാണ് അപ്പൊ ഈ സെല്ല് ഈക്വൾ ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡാനിയൽ സെല്ല് കാതോഡ് ഏതാണ് കോപ്പർ ആണ് ആനോഡ് ഏതാണ് സിങ്ക് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ സെല്ല് ഈക്വൾ ടു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്ക് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്കിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ല് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ട് മൈനസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ട് മൈനസ് മൈനസ് എന്താവും പ്ലസ് ആവും അല്ലെ ഈക്വൾ ടു എത്ര വോൾട്ട് ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കാതോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് സെൽ ഡയഗ്രാം എന്തായിരിക്കും ഈ സെൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ ഗാൽവാനിക് സെൽ ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ഏസ് സെൽ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ എന്താണ് സെൽ ഡയഗ്രാം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് It is the representation of a galvanic cell. അപ്പൊ ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആറ് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A galvanic cell can be represented by the following six ഐ യു പി എസ് സി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് The oxidation housel must be on LHS and the reduction housel must be at RHS. In the case of oxidation housel, left hand side, reduction housel, right hand side. One of the things that we have to say. One of the things that we have to say. A single vertical line must be used. to separate metal and metal ion 
മെറ്റലിന്റെയും മെറ്റൽ ആയതിന്റെയും ഇടയിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ അയോൺ മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെറ്റലിന്റെയും മെറ്റൽ അയോണിന്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോമുല ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൽവാനിക് സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെറ്റൽ അയോണിന്റെ ഫോമിലയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് എ ഡബിൾ വർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് സാൾട്ട് ബിഡ്സ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാൾട്ട് ബിഡ്ജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഡബിൾ വാർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഡബിൾ വാർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇടേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹൗസിന്റെയും റിഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തതും അവസാനത്തതും നിർദ്ദേശം ഇതാണ് ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ ഗൽവാനിക് സെൽ മസ്റ്റ് ബി ഓൺ അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ഡയഗ്രാം ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് എവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സെൽ ഡയഗ്രത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ഡയഗ്രം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഡാനിയൽ സെല്ല് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഡാനിയൽ സെല്ല് എന്ത് സെല്ലാണ് ഗൽവാനിക് സെല്ലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ നമുക്ക് ഈ സെൽ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെൽ ഏതായിരുന്നു സിംഗറോ ഡിപ്പിഡിൻ സിംഗ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ ഏതായിരുന്നു എ കോപ്പറോ ഡിപ്പിഡിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെൽ എവിടെയായിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ എവിടെയായിരിക്കണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡൻ എന്തായിട്ട് മാറി സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ ഇനി ഇത് ഏത് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇനി റിഡക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട് മാറി സി യു ആയിട്ട് മാറി ഇതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹൗസ് അല്ല ഇത് റിഡക്ഷൻ ഹൗസ് അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹൗസ് ഏത് സൈഡിലാ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് റിഡക്ഷൻ ഹൗസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ എ സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ അയോൺ ഇത് മെറ്റൽ ആണ് ഇത് മെറ്റൽ അയോൺ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലെ നോക്കിയതിന്റെ ഇടയില് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ടു ഓക്കെ അതേപോലെ ഇത് മെറ്റൽ അയോൺ ആണ് ഇത് മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ അയോൺ മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ സിംഗ് സിംഗ് മെറ്റൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു സോൾഡ് കൊടുത്തു റെഡി ഇനി ഈ സിംഗ് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടത്തേക്കാ എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓ സെഡൻ ടു പ്ലസ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എക്വസ് ആണ് ഏതാണ് എക്വസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ കോപ്പ് കോപ്പർ റോഡ് ഏത് ഫിസിക്കൽ
the concentration of the electrolyte solution must be specified in brackets after the formula of metal ion le idu aqueous solution of sn2 plus aanu one molar solution of sn2 so appo inda concentration one molar aanu nu karaya nammal daniel cell le construct edappo avada varacha appo avada yan parnayirunnu അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോളാർ ആണ് അപ്പൊ ഈ മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫോമിലയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രാക്കലില് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതി എത്ര മോളാറാ വൺ മോളാ ഓക്കെ ഇത് എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ സി എസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സി എസ് ഓഫ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോളാർ ആണ് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫോമിലയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രാക്കലില് വൺ മോളാർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെൽ ആണ് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഹാസലുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ എ ഡബിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഹൗസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു ഡബിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു ദ ഇ എം ഓഫ് ഓഫ് ദ ഗാൽവാനിക് സെൽ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ അങ്ങ് ഏറ്റെത്തുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്കറിയാം ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ല് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെയും സെൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സെൽ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെഡൻ എന്തായിട്ട് മാറി സെഡൻ ടു പ്ലസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ സിംഗർ റോഡ് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ റോഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ ആണ് കോപ്പർ റോഡ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹൗസ് അല്ലാണ് ഇത് റിഡക്ഷൻ ഹൗസ് അല്ലാന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാനിയൽ സെല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹൗസ് അല്ലേ ഏതാ എ സിംഗർ ഓ ഡിപ്പിൻ വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ മോള എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ ഹൗസ് അല്ലേ ഏതാ എ കോപ്പർ ഓ ഡിപ്പിൻ വൺ മോള എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് ഗാൽവാനിക് സെല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ ഈ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സെല്ല് ഈക്വൽ എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് വൺ വോട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ഡയഗ്രാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഷി എന്താണ് ഈ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താ എൻ എച്ച് ഇ നോർമൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഷീനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഷീ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ ഷീല് ഷീ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ റെഡി പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഒരു ഫോയിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ഒരു പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഫോയിലാന്ന് കരുതുക ഈ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിലിന് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയർ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി സോ ഷീ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ വിച്ച് ഇസ് വെൽഡ് ടു എ പ്ലാറ്റിനം വയർ ദിസ് പ്ലാറ്റിനം വയർ ഈസ് സീൽഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ദ ഹോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് അ
ഓക്കെ അപ്പം ഷീൽ എന്തോ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ ആണെന്ന് കരുതുക പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഒരു തകിട് റെഡി അപ്പൊ ഇതിനോട് ഒരു പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ വയർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ഇനി പ്ലാറ്റിനം വയറിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ വേറൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ബോണ്ട് കവർ ചെയ്യാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ പ്രത്യേകത മുകളിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിലൂടെയാണ് ഏത് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മള് വൺ മോള സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എവിടത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാ എച്ച് സി എല്ലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇത് സെല്ലാണോ അല്ല ഹാഫ് സെല്ലാണോ ഇത് ഒരിക്കലും സെല്ലല്ലോ അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഹാഫ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റിന്റെ ഫോയിലിന്റെ മോള് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അഡ്സോബ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അഡ്സോബ്ഡ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ വിൽ ആക്ട് ഏസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ എന്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വൺ മുള സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഹോൾ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയാം ഷീൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ യു പി എസ് സി കൺവെൻഷൻ ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷീ ഈസ് ടേക്കണൈസ് സീറോ ഷീയുടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഷീയുമായിട്ട് കപ്പിള് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കപ്പിളിംഗ് വിത്ത് ഷീ ഈസ് ജനറലി നോൺ ഐസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂന് നമ്മൾ ഏത് സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഈ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്നും കൊണ്ട് ഒരു പൂജ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം ഇതെന്തായിരുന്നു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എം ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പൂജ ഇട്ടാൽ വായിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു ഷീൽ ഏതൊക്കെയാ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഷീന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഷീയുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഡി ഇനി ഈ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് ഇറ്റ് കാൻ ആക്ട് ഏസ് ബോത്ത് ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഇതിന് ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ ഷീ ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഷീ ക്യാൻ ആക്ട് ഏസ് ബോത്ത് ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ അതർ ഇലക്ട്രോഡ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് കപ്പിൾഡ് സോ ഷീ ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഷീൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഷീൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സും പറഞ്